Oi, Rondônia! Estamos aqui de novo, como fazemos há 20 e poucos anos, todas as semanas, trazendo assuntos da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Hoje nós vamos conversar com Carlos Xavier, presidente do CREA, o Conselho de Engenharia e... E Agronomia. E Agronomia do Estado. O CREA é uma instituição séria que há, há muitos e muitos anos ajuda a, ao desenvolvimento de todo o país. Aqui em Rondônia não é diferente. Temos milhares de engenheiros, urbanistas, gente que se dedica de noite para que tenhamos um Estado um pouco melhor. Carlos Xavier, obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer, é um prazer tê-lo aqui. Oi, Sérgio. Eu que quero agradecer o convite. E dizer que estou muito honrado em estar participando do seu programa. Quero cumprimentar aqui os técnicos espectadores do programa. Dizer que é uma satisfação enorme a gente estar aqui conversando contigo, conversando com a sociedade e prestando conta do serviço do nosso conselho. Nós temos, Carlos, dezenas e dezenas de tipos de engenheiro. Um deles é, é o, o engenheiro da construção civil. É, a nossa cidade e o nosso estado é um dos que mais tem crescido no país. Ou seja, nesse mercado nós estamos, nós estamos em expansão. Nós temos profissionais suficientes para atender toda essa demanda? Olha, Sérgio, nós temos profissionais competentes e, e muitos profissionais da engenharia civil dentro do estado de Rondônia. E já temos é, universidades formando acadêmico aí todo ano. De maneira que, assim, eu, acho, eu acredito que o estado de Rondônia está bem servido, não só da engenharia civil, mas de várias outras engenharias, como a engenharia elétrica, a engenharia florestal, que presta um serviço ambiental muito grande para o estado de Rondônia, e a engenharia agronômica. Você sabe que Rondônia é um novo Eldorado na parte da agronomia, do agronegócio. O agronegócio tem se expandido muito e... A engenharia agronômica, os engenheiros agrônomos são os responsáveis por esse progresso, por essa dinâmica que o agronegócio tem espontado no estado de Rondônia. É, eu, vamos... eu costumo só fazer um... Pois não, por, por eu favor. costumo dizer assim, eu cheguei em Rondônia em 1977, na época, nós plantávamos café e se produzia de 10 a 15 sacos de café por hectare. Hoje se produz 100 sacos de café por hectare. E essa, essa evolução que nós tivemos na nossa cafeicultura passa pela engenharia, passa pelos engenheiros agrônomos do estado de Rondônia e esse conhecimento é de, foi adquirido aqui em Rondônia. Então, é, eu posso afirmar com certeza que nós temos bons, bons profissionais aqui, tanto da agronomia como da, da engenharia. Nós vamos entrar depois na questão do agronegócio, do reflorestamento, da, 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 do crescimento sustentável da nossa natureza. Eu quero ficar um pouquinho na questão da construção civil, é, Carlos, porque é um assunto de grande interesse para todos. Por exemplo, nós temos assistido, país afora, é, recentemente no Ceará, um pouco antes no Rio de Janeiro, prédios caindo, é, matando pessoas. Aqui em Rondônia nunca aconteceu isso. Por que, que nunca aconteceu? Olha, Sérgio, não aconteceu talvez por, por sorte, né? Nós, o brasileiro, e aí eu me enquadro nisso, né, nessa conjuntura toda, né? No Brasil, nós temos o hábito de construir e nós temos bons profissionais, nós temos tecnologia, nossas empresas estão espalhadas pelo mundo todo aí construindo. O nosso grande, a nossa grande preocupação é na manutenção, nós não fazemos manutenção de nossa edificação. E todos os edifícios precisam ter manutenção. Recentemente, e aí vai um agradecimento aqui à nossa Câmara de Vereadores, o vereador Alain, ele propôs... Alain Queiroz. Alain Queiroz, é. Ele propôs uma lei de inspeção predial. Essa lei, a Lei 764, de 2019, ela foi aprovada na Câmara e foi sancionada. E é uma lei que obriga e as inspeções predial. Então, de maneira que a gente espera que agora o município passe a cobrar essa inspeção predial desses prédios, principalmente os prédios antigos, prédios com mais de 15, 20 anos, porque nessa, com certeza esses prédios precisam ter, passar por uma manutenção, precisa passar por um processo de renovação, sabe? Então, assim, a importância da inspeção predial é muito importante. Por isso que eu acho assim, que a gente tem que é, trabalhar na preventiva, sabe? Eu teve esses dias, nós estivemos fazendo um workshop aí e o tenente Furocal do Corpo Bombeiro estava dando uma, uma palestra para nós lá e ele falava assim... É muito melhor a gente prevenir do que a gente depois é, correr atrás do prejuízo. Verdade. E ele falava uma situação, dizia assim, olha, quando uma escola aqui no estado de Rondônia recebe uma, uma emenda parlamentar para comprar é, uma dezena de, de ar-condicionado para aclimatar a sala de aula, 
como bombeiro já se preocupa, por quê? Porque são prédios antigos, com as fiações todas ultrapassadas e que precisa ser feita manutenção. Então, nós ficamos toda, totalmente em alerta, porque a gente sabe que um prédio sem manutenção está em um risco eminente de sofrer acidente. Agora, você disse que não cai, mas houve acidente. Nós tivemos aí a questão da, do prédio, dois prédios que pegaram fogo recentemente ah, aqui. Sim, sim. E isso... Eu, não posso, sim, afirmar, sim. É, não posso afirmar categoricamente que foi é, falta de manutenção, mas eu tenho certeza. Mas aparentemente que, foi. É, eu tenho certeza que se tivesse sido feita uma inspeção, teria sido detectada a necessidade é. da de, de manutenção desses prédios e talvez fosse possível evitar esses incêndios nesses pois prédios. Pois é, eu falei em queda de prédios esquecidos de incêndios, o senhor tem razão. Nós temos dois prédios enormes com prejuízo praticamente total. Uma pena isso. Presidente. É, a questão do, do, do brasileiro ter essa, essa cultura do puxadinho. Né? Cada um quer. Daqui a pouco o cara tem uma casinha e quer fazer um, um puxadinho, ou então, pior, fazer um, uma sala ou um quarto em cima, sem orientação profissional, sem nada. Isso também é um grande perigo. É, é um grande perigo, principalmente se, quando você constrói com. De, de um modelo que não seja o um modelo estrutural. Né? Quando você tem, nós temos dois modelos de construção, um modelo de estrutural e um modelo de, que é feito de, de concreto, tudo, é um modelo mais seguro. Quando você faz, que nem nós temos aí agora uma tecnologia de estrutural, que o próprio tijolo é a estrutura do prédio, aí você corre o risco, porque se você quebrar a parede, você está quebrando toda a casa. Toda a casa, praticamente. Então, assim, é muito perigoso você fazer um serviço de manutenção sem a presença de um profissional habilitado. Por isso que nós é, fiscalizamos para que o cidadão contrate um profissional e esse profissional possa orientar ele de qual a maneira melhor de ele fazer a intervenção que ele deseja fazer. Não que seja proibido você fazer o puxadinho, mas que você deve fazer o puxadinho de uma maneira tecnicamente correta, sabe? Então, aí que é a necessidade da contratação do profissional. E, às vezes... É, as pessoas pensam que contratar um profissional habilitado vai se tornar cara a sua construção. Não, é, é contrário. Você, quando contrata uma pessoa, um profissional habilitado, você está se resguardando de ter um defeito, de ter prejuízo na sobra de material ou comprar material de péssima qualidade. Porque ou ou, perdeu o imóvel. Ou perdeu né? o imóvel, né? Porque o profissional vai estar tá ali, vai estar tá acompanhando. E nós temos uma ferramenta chamada anotação de responsabilidade técnica, que ao a emitir ela, o profissional se responsabiliza por tudo aquilo que ele colocou naquela anotação de responsabilidade Muito técnica. Bom. Então, assim, quando ele faz uma, um projeto, ele emite a anotação de responsabilidade técnica, o, a responsabilidade do projeto é do profissional. Então, qualquer falha, qualquer coisa que venha acontecer naquele projeto, o profissional se responsabiliza por aquilo. Por falar nisso, presidente, presidente Carlos Xavier do CREA, os nossos profissionais, nossos engenheiros, é... Eles estão em que nível comparando-se com profissionais de outros, outras regiões mais desenvolvidas do país? Bom, o, o nosso nível são bons. Nós temos ótimos profissionais no estado de Rondônia e temos é, tecnologia igual o resto do de país ponta. todo. De ponta. Tranquilo, nosso problema não é esse. O nosso problema é manutenção. manutenção nosso problema é manutenção. Então, assim, nós sabemos construir e construímos com qualidade, mas... Nós temos o defeito de depois não dar manutenção a essas edificações. E é sabido que Rondônia tem um clima né, adverso, chove muito, temperatura altíssima e há necessidade de manutenção constante dessas edificações. Né? Presidente, o, o Porto Velho é uma cidade é, plana e é uma cidade com poucos prédios. Nós agora estamos começando a verticalizar. É, o que, que o, que que o CREA pode fazer para orientar o, o Porto Velhense quando for construir, quando, quando for fazer esses prédios imensos que começam a surgir, alguns deles bastante altos? O que, que a gente precisa para estar seguro de que tudo vai funcionar? Olha, é essencial a presença do profissional. Né? O profissional tem que, a, a elaboração do projeto, o acompanhamento do profissional. Então, assim, o que nós pedimos, que nós orientamos a sociedade é que ao contratar o profissional, ele exija que o profissional realmente esteja presente e acompanhe todo o desenvolvimento da obra, sabe? participe da obra. Sabe? Essa é fundamental, assim, a presença maciça e contínua do profissional dentro do canteiro de obra é fundamental para você ter sucesso na sua construção. 
O senhor disse há pouco que as nossas faculdades estão formando muitos novos engenheiros. É, os engenheiros saem preparados nas nossas faculdades ou ainda a nossa qualidade do ensino não é aquilo que a gente precisa? Não, saem, saem preparados sim. Nós, por incrível que pareça, nós, nossos profissionais são de boa qualidade, sim, Sérgio. O grande Quando problema... saem, eu digo que eles saem inexperientes, mas preparados? Mas preparados sim, porque assim, a, os professores deles são professores que estão na prática. Ah, Diferente, por exemplo, você vai na, numa, numa universidade no estado de São Paulo, a pessoa faz o concurso e essa pessoa ela faz doutorado, faz mestrado, mas ela tem pouca prática. Já no, no estado de Rondônia, o que, que acontece? As universidades, as faculdades, aqui as instituições de ensino, ela vem buscar os professores no mercado. Então, o professor que está dando aula lá na, na instituição de ensino, ele está vivendo na prática. Ele tem a prática como o, o, a, a principal formação dele. Então, assim, tudo que ele aprende na prática, ele leva para os alunos. Então, os alunos saem com uma formação muito boa, porque eles recebem dos professores, não só a teoria, recebem a prática. Essa é uma questão, assim, que eu vejo de diferente... De, outros, de outras universidades, de outros institutos de ensino que nós temos pelo sul, onde o professor às vezes se forma, na, na universidade mesmo ele se gradua, faz mestrado, faz doutorado e depois ele começa a dar aula lá e ele não tem uma vivência prática. Verdade. Em Rondônia acontece diferente. Os professores têm na sua prática a sua formação e ele leva essa formação prática para as instituições de ensino. No segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre a engenharia da floresta, né? a agronomia, como é que nós podemos crescer, enfim. Mas, eu tenho um minuto ainda, presidente, eu queria lhe perguntar sobre um ramo da engenharia que é vital, principalmente numa cidade em crescimento como Porto Velho. O engenheiro é, eletricista, o engenheiro que cuida da, da, do sistema elétrico, que é o que nós falamos há pouco, que pode causar grandes danos, incêndios e tal. Como é que são nossos profissionais nessa área? Nós temos profissionais de várias gamas de, 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 de atuação profissional, sabe? Muito bem, presidente. No segundo bloco, agora, nós vamos falar um pouco mais de natureza, da importância do engenheiro agrônomo, o que, que, o que, que, o que, que a gente pode tirar dessa gente para melhorar a nossa vida, ok? Vamos a um breve intervalo, voltamos já já com Carlos Xavier, presidente do CREA.